给公主请安。皇上已经在殿内候着您了。公主请。景色来了，儿臣给皇阿玛请。免礼，免礼。哎呀，景色，让皇阿玛好好瞧瞧你。这一别多年呐，都出落成大姑娘了，朕的景色还真是一点没变。瞧皇阿玛说的，儿臣连孩子都生了。来，坐。景色。朕瞧你越来越像你额娘孝贤皇后了。听说你持家有方，在科尔沁部深得人心，朕很是欣慰。这次让你回京，是因为额父瑟布腾巴勒珠尔坏了事，你不会怪朕吧？阿穆萨那叛乱，额父未能及时察觉平定，而被削爵。这延误军机，本是死罪。这些年。额父与你不睦，朕更是不满。但朕不能杀了他，不能让你年轻守寡。多谢皇阿玛体恤。儿臣早些年便常住京中公主府内，如今出了事，更不想回科尔沁部。皇阿玛留额父性命，已经顾全额父颜面，希望他知道悔改。额父待你不好，朕的心里很是不安呐、啊。起初儿臣与额父也还好，后来儿臣生亲幼时差点没命，也不能再生育，谁知额父就忙着纳妾，从此夫妻情薄。儿臣想，以后能多跟在皇阿玛身边就好了。这次啊，召你入宫，朕就是想和你续续父女天伦，有空的话。把青幼带给朕瞧瞧，让朕看看外孙。是，儿臣会带青幼去长春宫向额娘行礼的。嗯，好，好，记得给皇后请安。儿臣明白，不会失了礼数。好。这么大排场，是何进公主吧？听说她今天回来。嗯，人家是孝贤皇后嫡出的库伦公主，咱们景元跟她嫡庶有别，可差远了。看样子她是要向皇后请安呢。近日何公向皇后请安，咱们可别太迟了。嗯，嗯。今日何进公主回来省亲，有许多新人都还是第一次见吧？在这一座，发现额娘在时的旧人不多了，真是感慨。纯娘娘，三弟如今还争气吗？谢公主关心，还是老样子罢了。诸位弟弟面前，我算是长姐。嫔妃的职责，在于养育皇子，好生教导。才可使他们成为国之栋梁。公主说的是，此次回宫，额娘在时的简朴气象竟都改了，宫中风气越来越迷废。盛世气象，海晏河清，自然和皇上刚登基的时候不能相比了。是吗？不过是人走茶凉罢了。狄公主到底是不一样啊，便是皇后在您跟前，都不敢回嘴。她是继后，我是狄公主，她敢在我面前摆几分的皇后架？
，皇后心机颇深，否则她怎么会在孝贤皇后崩逝后，动用了这么多人，当上了气候？您就是再怨她，也别和她硬顶。我不会和她硬顶，但我也没忘了，当初是她来劝我远嫁科尔沁王，若非我远嫁，额娘不会气昏了头，失足落水。那么快就崩逝，我也不会婚事不协，没有亲娘依靠，我过得不好，皇后也别想过得这般舒坦。皇后娘娘，这些日子奴才细细查问，包括宫中的杂役，有人看见王禅在火场抱着一条狗，样子跟富贵相似。王禅是魏延婉的人，是。姐姐，我让叶心在街声嬷嬷当中一一询问过，有人见过魏延婉私下和田姥姥说过话。田姥姥也曾由王禅传话召去永寿宫，将王禅拉去顺巡司拷问。这。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯青天白日的嚷嚷什么呢？有，三宝公公，您这是？皇后娘娘找王禅问点事儿，去趟慎刑司。哦，您这差当的好啊！哼，您不也是办差吗？是。王禅，进了慎刑司你可老实些，有什么说什么。说错了一句，谁可都救不了你。走。嗯说吧，在火场抱的狗是不是富贵？是不是魏大爷，让你先抓走了富贵，然后调教他仆人？不是啊，不是，不是，不是，不是。我产的本来就有野狗，我是丢了一只出去，可我是免得他在宫里闯祸。再说，那绝对不是富贵，绝对不是。哎呦，求求你放我下来吧！放你下来，你得说实话呀。我说，为啥？招田姥姥入永寿宫所为何事？当时魏大营还未生产。不会那么着急，招接生婆婆说话了，嗯？我们主，我们主未雨绸缪还不成？放！这么牵强的话，你也敢在慎刑司说？我不说了，不说了。用刑。不要！三宝公公饶了我吧！三宝公公饶了我吧！您都坐半天了，不然咱回自己宫里吧。永寿宫冷冷清清，像个囚笼，我可不愿在那儿等死。王禅呢？半天都不见他人影了。他不会是见本宫办了事了，就想偷偷溜走吧？王禅不会的，大约。是做什么差事，一时绊住了。王禅说他抱的是野狗，不认与景思之死有关，还说他替魏答应召唤田氏入永寿宫，是魏答应询问自己生产之事。臣妾记得魏答应那时初有孕，就这么急着换接生姥姥了，还偏就是田姥姥。皇上。王禅的证词大有漏洞，该召魏延婉去慎刑司对质。好，待魏答应到慎刑司问话，若是供词对不上的话，即可对魏答应用刑。这。世子，世子，抓我呀！你等等，奴婢啊！抓不到。世子，你快出来呀！啊，抓我呀！你们抓不着。世子，你慢点儿。你抓我呀！世子，世子慢点儿
，世子，你可别乱跑！世子，世子啊！哎呦，我的主儿，您怎么在这儿啊？叫奴才好找，出大事儿了！王禅被带进市井死了。啊，什么？皇后定是要从王禅下手，查您害十三阿哥的事儿啊？很多事王禅都不知道的。总有他知道的吧？是也会生出事来，皇后一定不会放过我的。啊，锦州，求求你，想想办法呀！公主别慌，我再给你想办法。哎，谁家可懂事的孩子？主，没事吧？这不是何静公主的独子吗？怎么也没个人跟着？世子，哎呀，世子，哎呀，这是跑哪儿去了？瞧这顽皮的孩子，仔细掉水里去！世子，哎呀，锦州，咱们有救了！真是急死人了！世子，替我向皇上求情。奴才知道。给魏大爷请个安，魏大爷，您这衣服怎么都湿透了呀？不过换衣服的时间您是没有了，您请吧，慎行思，王禅等着伺候您呢，带走。奴才跟着，今又怎么会落水？回皇上，公主身边的崔嬷嬷是带人跟着她，但是世子顽皮一时没有看住。啊，不过好在魏大爷当时就在附近，正好遇见，救了世子上来。魏大爷？是呢，魏大爷产后身子还没完全好呢，后来连衣服都没有来得及换，就被带进慎刑司了。真又如何？他一正在看，公主急得直哭。皇上，咱们去看看亲佑吧。走。幸亏庆佑有惊无险，皇上和公主也都可以安心了。皇阿玛，那个救庆佑的魏答应是什么人啊？儿臣本想谢他，却听说他被送入慎刑司了。他生母串通了接生姥姥，害死了你十三弟。他手下的奴才，也似与你五妹六妹之私有关。送他到慎刑司，是要查问清楚他是否牵涉其中。
，未答应，若真有如此大过，皇阿玛该重惩。只是，皇阿玛向来赏罚分明，他救了庆佑之事，应该受赏，至少儿臣应该面谢。公主先照顾好庆佑要紧，未答应。有同谋谋害皇嗣的嫌疑，等查清楚了，您再谢他也不迟。皇阿玛，慎行司这种地方，您还是应该看着些。查问归查问，莫叫人严刑逼供，冤了庆佑的救命恩人。魏大爷。我看您呐，还是聪明点儿，什么都招了吧，免得让奴才们看您在这儿受这种折磨。救救我！救奴才！救救奴才！魏答应，奴才问您什么，您就答什么，在这儿可别摆什么后宫主的谱，没您的好。您慢跑。您让王禅照顾田姥姥进永寿宫，您还记得吗？不记得了。真不记得吗？我，我，我记得，我记得。淑妃临产前，皇后娘娘有孕时，我都传过田姥姥。是吗？见田姥姥做什么了？我只是关心淑妃和皇后娘娘生产之事，顺便打听一下一位日后自己生产做准备。<笑>王禅，你可没找淑妃生产前，魏答应也招过田姥姥的事儿。怎么着？你这是用刑不够啊，还是倒掉的时辰不足啊？饶命啊！饶命、啊！王禅，你说什么了？我我说我说，皇后娘娘有孕时，主要招什么田老了？可是，淑妃那次我真的不记得了。皇上有旨，供词对不上，就可以对魏答应用刑。看来是用刑的时候到了。啊，等等，王禅不记得，也是有的。他一个下人，整日那么多差事，当然没有我清楚了。委屈魏答应了，捆起来吧。是。谁敢动我？放开我！主！放开我！主！放开我！主！主！主！我没做过，打死我也不会认的。我什么都不知道。永晴。还有啊，动不动就拉嫔妃进慎刑司，额娘在时可没这样的道理。朕知道魏答应救了清佑，你自然帮他。儿臣已经听了不少闲话了。说魏答应自在杭州行宫得宠，皇额娘就不满意。等后来他又追去木兰围场，再获您的宠爱，皇额娘就用了板柱之刑。儿臣觉得，皇额娘就是嫉妒，才借十三弟夭折之事发挥，欲除了争宠之人。你个公主啊，别开口闭口就是争宠得宠的。皇阿玛，那儿臣。不也是受过额父这样的委屈吗？再说了，按理说，儿臣是正妻，应该为皇额娘说话。可平心而论，未答应得宠服侍您，也是尽他的本分，这没什么可指摘的。儿臣看，就是皇阿玛心疼皇额娘丧子，才这般纵容。你十三弟过世，是朕偏信了天象之说，委屈了皇后。此次的事情啊。魏大英的额娘下了不少的黑手，皇后有所怀疑也是理所应当。是，儿臣也听过天象之说，那儿臣觉得不是虚言。钦天监不曾有错过，您看，额娘崩逝前的天象，还有淑娘娘有孕时的说法，那都是应了的。再说了，皇额娘就认定。这主使的是魏答应，而不是其母。那儿臣就想不明白了，这世上哪有舍出亲娘去送死的女儿呢？
，皇阿玛，儿臣觉得，无论如何，应该放魏答应出来，问问清楚。正，正，正，正，正，皇上有旨。正，正，正，正，住手！皇上有旨，放了魏答应。皇上有话要问你。您这模样，还是先回去收拾收拾。皇上迟些会亲自去永寿宫问话。走吧，小心台阶儿。主，小心。令主，您听奴才跟您说，您熬过了刑罚，要死不认就行。一旦认罪，就是个死。皇上回头问起话来，您也这么坚持就是了，明白吗？你说魏燕婉出了慎刑司，是啊，都说是皇上和公主的意思。魏答应在慎刑司受了刑，这会儿被禁中腹黑自己宫里了。娘娘，咱们要去看看吗？你让尹妃跟着去伺候皇上。是。赶紧再去添几个火盆来，宫里只有这些黑炭了。我怕这些烟大熏着主，我不怕熏，我就怕死，怕失重，怕什么都没有了。主，那我现在就去拿啊！皇上